Merci beaucoup encore une fois de plus d'être là avec vous. Donc euh, abonnez-vous, abonnez-vous vraiment, encouragez-moi. Et euh, nous voulons vraiment, ce mois-ci j'ai dit l'objectif, avant la fin du mois je dois atteindre 2500 abonnés. Pourquoi pas, on peut aussi le faire. Alors, si on peut le faire, alors abonnez-vous et encouragez votre frère. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la procédure Schengen, visa Schengen et l'espace du visa Schengen. Comment suivre sa procédure seul Donc, nous sommes dans un âge, euh, dont nous sommes dans l'âge de, de l'information où tout est digitalisé avec l'Internet aujourd'hui. On ne peut pas concevoir dans ce monde digitalisé et dans le monde où il euh, y a euh, dans le monde de l'information que quelqu'un puisse encore vous bouffer de l'argent pour suivre un dossier à votre place et parce que vous êtes d'abord vous êtes d'abord un fainéant un fainéant si tu pars chercher quelqu'un pour que quelqu'un puisse euh, te faire euh, des démarches de quelque chose là où lui n'a pas la décision dès que ça veut dire que non vous êtes d'abord fainéant vous êtes d'abord fainéant parce que vous même aussi étant si vous avez la capacité de lire si vous étiez même moins au bon de l'école vous pouvez aussi aller vous même prendre les, la composition du dossier et commencer à composer le dossier vous même en recoltant tout, et, tous les papiers possibles donc le fait que vous partez chercher quelqu'un qui va faire le travail pour vous et puis la personne là va vous taxer par rapport au service qu'il est en train de rendre et il va mettre encore plus d'argent et que parfois au finish à, à, à la fin vous n'avez pas le résultat souhaité parce que vous êtes fainéant ça c'est d'abord la première des choses vous ne voulez pas apprendre et vous voulez juste laisser la responsabilité à d'autres personnes voilà pourquoi les gens aussi s'enrichissent sur votre tête maintenant quand vous vous abonnez dans cette chaîne c'est pour vous dire maintenant arrêtez d'être fainéant regarde que ce que toi même tu peux faire toi aussi tu peux le faire si lui le fait toi aussi tu peux le faire parce que ce que lui il fait pour toi c'est que il rassemble juste les mêmes papiers qu'il va te demander il rassemble juste pour toi et il part encore en détail par rapport aux informations que toi aussi tu pouvais rester aussi devant un ordinateur pour faire des recherches qu'est ce qu'il se demande quels sont les pièges à éviter tu, tu pouvais aussi même suivre des vidéos telles que cette vidéo qui va t'aider pour te donner les astuces afin que tu ne puisses pas avoir un refus pour ton visa schengen donc ça veut dire que non à partir d'aujourd'hui dès que tu suis cette vidéo arrête d'être fainéant parce que être fainéant c'est un mauvais une mauvaise chose parce que si tu es fainéant tu resteras toujours derrière les autres maintenant pour la procédure du visa schengen d'abord l'espace schengen l'espace schengen avec tous ces pays la manière qu'elle est tous les 28 qui sont là et aujourd'hui c'est 27 euh, maintenant la procédure schengen chaque procédure schengen c'est la même chose c'est le même euh, euh, composition du dossier c'est les mêmes requirements comme on dit en anglais c'est les mêmes requirements ce sont les mêmes dossiers qu'ils demandent et aussi seulement tu dois savoir ce que tu dois savoir c'est que il y a des pays qui sont flexibles qui sont flexibles, qui sont moins compliqués que les autres pays, les grandes démocraties, là où tout est déjà plein, ils sont déjà full plein. Il y a aussi des pays qui sont racistes et qui n'aiment pas les Noirs. Il y a aussi des pays qui sont compliqués, qui cherchent aussi, euh, il y a des critères qu'ils cherchent par rapport à ton diplôme, ton niveau, ce que tu fais, ton train de vie et la classe sociale, disons. Donc, il y a des pays qui vont t'accepter seulement à cause de la classe sociale. Il se dit, quelqu'un là avec ce standard-là, avec cette classe sociale, il peut venir dans notre pays si c'est pour une visite il va repartir vous voyez il ne viendra pas pour chercher l'asile il ne viendra pas pour chercher directement immigrer même s'il vient pour s'immigrer s'il veut s'immigrer mais il a l'argent il a telle classe sociale ou bien il a tel talent en anglais on dit skills par exemple c'est un ingénieur en mécanique c'est un ingénieur en électronique un ingénieur en informatique bon bien que s'il vient dans notre pays ça sera un atout parce que il pourra même avoir le travail et investir dans notre pays et aussi sa tête également qui compte ça sera bénéfique pour notre pays pour les de notre pays donc il va contribuer positivement il y a aussi des gens dès qu'ils voient comme ça ils traitent aussi dire que non cette personne s'il vient dans notre pays il va il ne va pas contribuer positivement ça c'est il va contribuer négativement parce que il aura besoin de notre nos avantages il va prendre nos avantages sociaux nos avantages sociaux il sera une charge pour nous il sera une charge pour nous il va chercher le document il va chercher ceci donc ils prennent en compte ces facteurs là et ce sont ces facteurs là maintenant qui déterminent quelle réponse qu'ils vont donner quelle 
la réponse qu'ils vont donner par rapport à ton application ou à ta demande. Donc, ce sont ça les critères qui rentrent en compte pour la décision du visa. Après cela, ils vont voir qu'est-ce que toi tu as dit, ce que tu as demandé. Par exemple, si tu demandes pour une visite, tu demandes pour une visite, une visite de combien de jours Quel est le but de, ce, de, 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 de la visite Pourquoi seulement leur pays Mais pourquoi pas d'autres pays Quelle est l'idée Ils commencent maintenant à voir ton profil. Et aussi, quand ils voient aussi ton profil, sache aussi une chose aussi, ils partent aussi sur les moteurs de recherche et les moteurs de recherche pour voir ton nom également, ce que tu fais, les activités que tu fais à cause aussi du terrorisme, à cause du terrorisme pour ne pas faire rentrer en bandit dans le pays. Donc, ils suivent un peu partout et puis ils décident en, en si peu de temps si c'est un refus, on te donne un refus. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu dois d'abord savoir la composition du dossier et ça, moi j'ai tel papier, j'ai tel document, j'ai tel document. Maintenant, je n'ai pas ce document-ci parce que tout doit être euh, prouvé avec un document, un document qui est véritable, qui est, qui est vérifiable, qui peut vous vérifier et dire que non, c'est sûr. Donc, c'est la vidéo que vous allez voir sur la procédure. J'ai commencé avec deux pays. D'abord, les pays qui sont flexibles actuellement et qui étaient toujours flexibles. C'est les pays du nord de l'Europe avec euh, qui sont et frontalier avec la Russie dont je parle de l'Estonie et la Lettonie. Je parle de l'Estonie et la Lettonie. La Finlande est tellement compliquée. Je vous donne déjà que non, la Finlande est compliquée. Moi-même, j'avais essayé l'expérience. Donc, la Finlande est tellement compliquée. On a aussi les autres pays aussi qui sont compliqués. Tu vois, la France, les gens partent. Oui, tout le monde veut aller en France par rapport à la langue. La France, la France, la France, la France. Mais sauf que au niveau des avantages sociaux, au niveau des avantages, de l'opportunité de du, du travail et autres euh, aujourd'hui avec la population et autres aujourd'hui ce sont des pays même à, à penser à, à, en dernier avant même de me faire la décision pour aller si vous connaissez l'anglais et que vous êtes anglophone il y a des pays plus mieux qui sont plus stables que vous allez vous retrouver plus vite que aller en france ou aller en belgique ou aller même en angleterre je peux dire donc il y a des pays qui là où il y a des avantages surtout quand vous avez le skills vous avez le talent quand vous avez les capacités quand vous avez euh, étudié quelque chose et que vous arrivez, vous serez bénéfique pour ce pays-là. C'est ce que eux ils cherchent. C'est ce que eux ils cherchent. Ils ne veulent pas assez de problèmes parce qu'ils sont encombrés. Ils sont encombrés. Donc c'est même ça. Maintenant, euh, dans la vidéo que vous allez suivre, que j'ai montré la procédure avec avec l'Estonie et la Lettonie, et j'ai montré aussi la composition du dossier. J'ai montré aussi la composition du dossier. Les universités là-bas, si tu veux aller étudier, si tu veux aller étudier, tu peux aller étudier en Lettonie. En Lettonie, tu peux aller étudier en en, 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 en Estonie. Donc si tu veux aller vivre, aussi tu peux aussi vivre. En ce moment, il y a beaucoup de qui est, en, qui est en train de, de faire la promotion de leur golden visa donc golden visa un visa euh, un, un visa en or qu'ils sont en train de faire euh, leur promotion c'est ça ce sont des gens qui partent pour investir tu as ton argent tu veux investir acheter une maison commencer une compagnie là bas investir dans telle chose tu pars ils te donnent le visa ce sont des visas express il y a aussi des gens vous voyez aussi il y a les critical skills donc les talents les talents critiques que le pays là a besoin. Donc, si vous voyez que dans le domaine que vous avez étudié, vous voyez dans le, vous partez dans Google, vous voyez les critical skills de chaque pays par rapport au pays de l'Europe. Tu peux voir que non, dans le pays tel que la France ou bien tu vois l'Angleterre ou bien en Allemagne, ils cherchent des ingénieurs. Par exemple, ils disent que non, ils cherchent des ingénieurs euh, 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 en programmation, par exemple, ou bien euh, les ingénieurs en mécanique, mécanique robotique, mécatronique. Donc, mécatronique qui est la mécanique, l'électronique et euh, la mécanique, l'électronique et l'informatique mélangée. Et si tu vois que non, il y a ça et que toi, tu as fait ça. Donc, ils ont besoin de toi. Tu peux maintenant, tu peux postuler au niveau de l'Amazon. Tu fais ta procédure normale. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'aller dans une agence pour payer, payer 5 000 dollars, pour payer 2 millions, 3 millions, 4 millions, pour que tu puisses aller avec un visa de séjour. Quand tu arrives là-bas, tu vois que 3 mois, peut-être qu'on t'a donné seulement un mois après, là, tu vas chercher les voies et moyens pour le, 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 le papier. Parfois, tu seras pendant 2 ans, parfois dans un camp, tout ça là, la procédure, mais tu peux aussi aller avec une procédure aussi normale. Tout comme tu peux voir aussi les offres d'emploi aussi dans les sites, tu connais cette, la compagnie telle que Total. C'est une compagnie qui est représentée un peu partout. Donc, tu 
vois, tu rentres dans Total, tu t'inscris, tu mets ton CV et tu commences à surveiller les offres d'emploi de Total. Tu peux faire aussi ça, tout comme aussi tu peux te décider, non, je pars étudier. Tu veux aller étudier, oui, je t'encourage, va étudier à l'étranger, tu, tu postules pour une université, tu attends. La réponse, après la réponse, tu fais ta procédure normale au niveau de l'ambassade jusqu'à ce que tu obtiennes le visa et tu pars pour étudier. Quand tu pars pour étudier, première année, deuxième année, troisième année, dès que tu finis ton diplôme, tu t'inscris, tu cherches déjà le travail là-bas et tu commences à vivre. C'est comme ça, tu es plus avantageux. Donc, ce sont des vidéos qui, qui vont suivre dans la chaîne. Donc, la procédure Schengen, chaque pays, chaque pays, je prendrai deux pays, deux pays. Donc, j'ai commencé avec l'Estonie et euh, la Lettonie et puis euh, je vais faire la Finlande et la Danemark je vais faire la Finlande et la Danemark et puis je vais descendre avec la Hollande, Niederlande et euh, je vais prendre aussi la Germanie et puis euh, je vais descendre avec les vidéos donc connectez-vous et ne manquez pas, quand vous avez une question demandez, n'hésitez pas comment booker l'hôtel comment faire, j'ai besoin de l'hôtel, j'ai besoin de l'assurance maladie, il y a déjà la vidéo là, il y a déjà les vidéos que vous pouvez voir déjà parmi les vidéos, donc vous voyez si vous voyez des conseils au niveau de la l'autre tout ça il y a déjà des vidéos sur ça donc connectez vous massivement j'ai dit de avant la fin du mois 2500 abonnés donnez moi ça nous allons fêter cela tous ensemble merci beaucoup